Alright, sa wakas mga kaibigan, nakapag-upgrade na rin tayo ng uh, camera dahil ang dami nating naging uh, problema lately. Unang-una dyan, blurred. Sometimes hindi tama yung uh, color. Sometimes hindi accurate yung uh, naipapakita. And sometimes yung casing, dark. Hindi mo makita yung loob. So that is what we addressed right now kasi nga hindi po ako ganun kagaling pagdating talaga sa camera so I don't have any choice but to avail uh, something that is better kung pag, uh, hindi ko kailangan mag configure ng uh, sobrang uh, complicated para lang ipakita or i-project sa inyo yung mga bagay-bagay na meron tayo mga kaibigan so eto yung setup ko ngayon walang lightings, walang ilaw uh, plain setup nilatag ko lang yung camera out of the box Yan po yung makikita nyo mga kaibigan. I'm using Sony A7 III. So salamat po sa mga tropa and salamat po sa inyo sa pag-motivate uh, sa atin na uh, ipagpatuloy itong mga ginagawa natin. So ay yun, I tried to invest on uh, this. Hopefully, yung mga maging susunod na mga videos natin mga kaibigan is mas magugustuhan nyo na kasi mas maganda na yung audio natin at saka mas maganda na at mas sharp na yung mga videos natin mga kaibigan. Pag-usapan na lang din natin itong monitor ko nagamit ngayon. Kasi kadalasan sa monitor ako nagkakaroon ng kumbaga uh, iba yung sinasabi ko sa nakikita nyo. Kasi nga yung camera ko dati is hindi niya nakukuha talaga yung true colors ng monitor. So ayun, maganda ngayon dahil meron tayong uh, monitors at the background yan na rin yung pag-uusapan natin while you're trying to distinguish the, di the difference ng uh, bago nating video ngayon Ang i-edit ko lang siguro is uh, yung sequencing pero pagdating po doon sa mga kulay, sa kuha niya, wala po tayong i-edit dyan. Wala pong kumbaga parang filter na gagawin dyan. Subscribe muna kayo sa channel natin dahil ang mga susunod na mga videos natin is mas maganda na. And of course, AMD 3rd Gen is here now in the Philippines mga kaibigan. Yan yung pang intro natin. Subscribe kayo dahil marami akong ilalabas in the following weeks. Okay, so before I will start with these monitors, i-discuss ko lang po mga kaibigan. AMD 3rd Gen is now here in the Philippines. Uh, available na po sa mga suking tindahan nyo prior to July 7. And uh, sharp date, pagbukas na pagbukas ng mga suking tindahan nyo mga kaibigan. Asan man kayo sa Pilipinas, hopefully yung mga stores na malapit sa inyo, they will have the stocks AMD 3rd gen will be on shelves by July 7 or 8. Automatically, makakabili na po tayo. So, hindi na po nagpapahuli ang Pilipinas pag-usapang mga latest products. Ang Pilipinas na po ang isa sa mga pinakaunang uh, bansa sa buong mundo na mas nauunang nagkakaroon ng stocks. Kahit sa ibang bansa, comparing with the United States, North America, gone are the days na pag uh, latest products, you should be going to Vegas, you should be going to uh, North America, to Europe, to other countries. Gone are the days na ganun po mga kaibigan. Here in the Philippines mga kaibigan, tayo na po ang isa sa mga uh, leading countries pagdating sa latest technologies or pagdating sa mga uh, opportunity ng pag -re receive or pagkakaroon ng mga launching ng mga latest te technologies lalong lalo na about computers. Okay, so let's go with this monitor. So, I'm using here the bezel 1440p monitor and I'm using the um, Gamdias 1080p 144Hz monitor. So, both monitors are 144Hz. Both monitors are VA panel. Pero itong bezel is flat and then itong Gamdias naman po is curved. So, I answer here one of the question na pwede bang pagsamahin ang curve at saka flat? So, ayun po yung maging itsura niya. Flat po yung isa, curve po yung isa. And uh, dito nyo makikita rin na is it good to uh, do a multiple or dual monitor setup with a 1440p at saka 1080p? Ganyan po yung magiging isura niya rin mga kaibigan. So maganda. Uh, if I want to play detailed, I will be going for the 1440p. If I will be going to play FPS games, then I can go with the 1080p. Pero cheap monitors... Affordable monitors or monitors at below 10K will always have those kind of issues or concerns. Na sometimes if you are that kind of consumer or customer na uh, big deal sa inyo yung mga small details or uh, some issues, then 
you should uh, invest for a higher or the, the leading brand. Pero, wag naman po na umabot sa point na kailangan yung pigay yung nanay nyo or kailangan yung gutomin yung sarili nyo para lang kumuha ng mga leading brands. So, mga kaibigan, one issue is temperature. May temperature issue talaga ang mga 10K below monitors. Uh, mas mataas, madalas may mga concerns na parang sobrang init. Pero once it's tolerable, parang pag kinapa mo dito, kasi kadalasan dito po yun sa baba, once na kinapa mo dito is okay naman. Uh, hindi naman siya yung talagang napapasok ka, ah, then it's fine. Pero pag kinapa mo dyan, eh napapasok ka or talagang uh, sobrang init talaga na umaalingasaw na na habang naglalaro ka may uh, init kang nararamdaman galing sa monitor mo. And that is subject for warranty na mga kaibigan. So, kailangan mo nang ibalik po yan. Pero once it's okay, okay naman. So, yung gamjas ko, umiinit po yan. Pero yung temperature niya, tolerable naman. Parang normal lang na temperature. Normal lang sa isang component na umiinit. Though, Leading brands don't have that kind of concern. Hindi po umiinit yung mga leading brands. Uh, unlike before, because uh, that was 2010, yung mga 4K monitors before 2012, mga ganyan, umiinit po talaga yung mga yun. Kahit Dell pa yan, kahit Asus pa yan, umiinit po yung mga yan. Pero lately, nasolve na po nila yung mga yun. And uh, that is also the same concern with these new brands or new cheaper brands of monitor temperature issue. And then pangalawa, for uh, cheaper brand monitors, kadalasan sa kanila is VA panel. So, don't expect that it comes with the best response time and don't expect also that it comes with the best color uh, quality or accuracy. That is why if you are expecting the experience of a 144Hz with a BenQ, with a ViewSonic, with an Asus compared to this, hindi po yun yung ma-achieve natin. Yun lang po ang masasabi ko. For my experience using these monitors, Kadalasan, uh, the experience of having a 144Hz with Jeep brands will not always be uh, the 100% experience that you will also have ha going for those branded or leading brand monitors. And, uh, and lastly, kadalasan ang concern ko sa mga Jeep brand monitor is yung kanilang port. So, if you see my setup, magigita nyo mga kaibigan na merong kable dito sa baba. Kasi, kadalasan sa mga cheap brand monitor, yung kanilang ports patosok. So, if you are that kind of guy na medyo uh, maarte, mitikuloso, masakit sa mata itong nakikita mong ganyan, always be sure to check kung saan pong port yung saksakan. Kasi katulad yan, yung setup ko, ang ganda-ganda na. Kung baga, sobrang linis na sana, mayroon pang sumabit. So, yan lang po yung mga isa sa mga minimal concerns ko lang naman. Not actually affects the performance ng gaming experience ko. Pero uh, sa mga kasamahan natin dyan na they are planning, planning sa mga kasamahan natin dyan na nagpaplano na bumili ng secondary monitor kasi nga gusto nila magkaroon ng dual setup para gumanda pa yung setup nila. Nako, pag natsambahan yung itong bezel ang nakuha nyo, kamot ulo na mga kaibigan. Hopefully, maibabalik nyo pa. Pero paano kung yung store na yun, eh, kumbaga napaka-stricto, ayaw niyang magpabalik ng product, yun lang, minalas-malas ka talaga mga kaibigan. So, yun lang po mga kaibigan. That is my setup. And yes, this is my, uh, this is our new camera. So, maraming taon na magsasama-sama tayo at pag-usap-usap about computers, sasagot sa mga tanong nyo about computers. So, having this camera is uh, really a big help for all of us. Matutulungan ko kayo na mas maging detailed pa at sharp pa yung makikita nyo mga videos natin soon. Hindi lang itong dalawang pimples ko dito na minsan lang tumubo pero pagkalaki-laki. That's it guys and thank you. Feel free to subscribe pala.